故事。关超，谢谢你啊，正在帮忙。顺带省的事儿，外婆，你快休息吧，我来就行。啊，你别生了，我来吧。我来，我来，我来就行。我来去。一会儿去送送关超吧，你也出去活动活动，别老在店里坐着了。嗯，好，谢谢外婆。关超，谢谢你。你不要总是说谢谢，外婆对我那么好，我帮忙是应该的。其实你不用每天都来的。我自己一个人能应得过来。你，你是不是嫌我天天来烦呀？那倒没有。那我就天天来。谢谢。你。一菲，那个阿姨还是没有联系你吗？我其实想说，呃，我说，假如啊，假如你不嫌弃的话，我想和你一起照顾外婆还有馄饨店。你这是可怜我吗？不是，我不是那个意思。我，那你是什么意思呀、啊？我，我就是。关超。嗯、啊。谢谢你。你是不是马上要参加田径队选拔了？嗯，下个月。那我们来比个赛吧。现在吗？嗯嗯，你看那前面那棵树了吗？嗯。那咱们谁先跑到那儿，谁就算赢哦。开始。啊。有奖品，有奖品我先回去了，关超，走
别老搁那儿晃呀！我压根没动，是你自己一直在晃，好吧？哎呀，你真别晃，你再晃我真吐。这样呢，有没有好一点？嗯，好多了。真是服了，蒋毅，你从小酒量就不好，还把自己喝这么多，你图什么？嗯。嗯。大哥，你知不知道你很沉呢？你好意思吗？一个大男人直接把整个人都夸在我身上，你喝多了。这个都，我没醉啊，我没醉，我说了我没醉就我没醉。晚上这么大声，我没醉。对不起啊，对不起啊，你没醉个屁呀、啊！你没醉，祖宗，求你了，小点声。不是都说。喝多了以后说的话，我们醒了都记不得了。可是我怎么都记得？你记得什么？我记得我小时候玩真心话大冒险的时候，撒谎。你撒什么谎了、啊？其实我，其实你什么？你过来点。其实我，嗯，想吃泡面了。贾会队长，检查简单。慢点，慢点啊！还真够沉的。哎呦天哪，真是！大晚上怎么喝这么多酒啊？哎呀，找不着他身份证，酒店开不了，就只能先给拖回来了。这老蒋也真是的，这孩子都回来，他也不说回来看看。哎呀，现在说这些有什么用啊？人家房子都卖了，这根本就没有家。哎，你快去给倒点那个蜂蜜水解解酒。啊啊啊！好好好。哎呀。你帮他把鞋脱了啊！我去给他找那个铺盖，然后今天晚上就就就就在这儿对付一宿吧。好，帮你把鞋脱一下。来，等一下，你又要干什么？我跟你说，我可不是那种随便在别人家里就脱鞋的人。少废话了！你以前来我们家没光过脚啊？快点！哎，我真的不脱、啊。哎，哎呀，快！我又不是脱你衣服。他要脱我衣服。别废话，赶紧的。我什么都没干。我就是帮他脱了个鞋啊！我其实可以自己脱，而且你刚才也不是那么说的。英子，你们现在都老大不小了啊，说话办事儿得注意点分寸。就是。这个嫌自己活得太久了，蒋毅。泡面。有什么？我要吃泡面。小点声。我想火腿鸡蛋、芝士还有青菜。我的。我发誓，我以后再跟你喝酒，我就是狗。
，我去跟你做泡面，别再嚷嚷了，大哥。不要香菜。怎么？看什么？你你这裙儿是？我这裙子很好看吧？是是是,是挺好看，偷的外婆的。哎，对对对对对对对对对，锅锅锅锅，一会儿翻翻锅。你懂个屁呀、啊！这是我攒了一个月的钱买的新裙子，当季最流行的，你不懂，无语。哦。过来。明白。嗯、哎，等会儿。一哥就够了吧？马上就要高考了，必须两个蛋，补充蛋白质。瞧你这点出息，吃个面吃的这么带劲儿。就你有出息，偷菜都偷到我们家来了。这都快高考了，你还有心思玩这个呀？这叫劳逸结合。哎，我最近成绩啊，直线上升。按照这个进步的趋势。我肯定能考上我心仪的大学。你怎么样？你准备考哪儿啊？嗨，我一学渣，混吃等死呗，反正哪儿也考不上。要不然我们考同一个地方吧？我们也总不能永远留在航天城。大城市是挺好，但堵车又容易迷路的，我我懒得去。那如果我们以后不在一个地方了，那我们就没有办法天天见了。那不正好吗？没人天天占我电脑了。行行行，我找点这个啊。那你以后再吃不到这么好吃的面了。快，尝尝。你这酒醒的挺快的。哎，对了，老关那事你怎么想的？老关那事儿，明天你干嘛？有点自己的事要处理。你在航天城还有什么自己的事情啊？反正就是很重要的事儿，行吧？那你忙完自己的事情，听我不说。哦，好。哎，这面就这么好吃啊？我可没说这面好吃啊。那你觉得不好吃，别吃了。哎，好吃，好吃，好吃，我吃。不过你要真说这面哪好吃的话，可能是因为……因为什么？因为是你做的，你个王八蛋，给我装醉打一场啊！咱俩呀，咋的怕了？来呀！杨
发，哎，名字，外婆，哎，来了，<笑>辛苦了，不辛苦啊，啊，你们俩坐，我去给你们煮馄饨。哎，外婆，别忙活了，我今天不吃馄饨，我好久没回航天城了，我今天想让杨帆带我出去逛逛。<笑>好，你去陪陪英子出去走走吧。嗯，那就麻烦你了。走。英子，你是来帮关超劝我回去的吗？我不是，那是他自己的事情，我帮不了他。我是想谢谢你，一直帮我们照顾外婆。毕竟照顾外婆也不是你分内应该做的事情。你这体力还行啊，我以为你坐了办公室以后已经放弃锻炼了。偶尔还能跑跑步，但球是真不怎么跑。感觉只有我的生活一成不变。每天就是上课、锻炼、打球，可不一样啊！你现在可是有杨帆了，所以我说，哪怕不是为了你自己，为了人家，你也得做出点改变。其实也有，他喜欢吃，我就为他学习了做饭；他喜欢追剧，我就陪他追剧。这些啊，都是我以前根本想不到自己会做。你知道吗？我嫁给关超的一个原因，正是因为他也一直在做着不是自己分内的事儿。其实你们也一样，你们每一个人，都把外婆当做自己的外婆一样照顾。我觉得能做到这样的人，肯定错不了。可是，人真的很矛盾。我喜欢他的淳朴、善良。但我知道，他人生中总有一块是我错过，就好像有一块拼图，我永远也找不到，永远也拼不好。是啊，但是人生的拼图，又能有几个人是完整的呢？虽然他那小块拼图我没有参与到，可观超人生的拼图。大部分注定是你跟他一起完成的，这就够了，不是吗？我虽然是关超的发小，但是我绝对不会袒护他的。可我爸昨天还说呢，说这关超虽然是我半个儿子，但是如果他敢欺负杨帆的话，我一定饶不了他。林子，他其实也没有欺负我，只是有时候我不知道他是怎么想。那他真正在意的事，你跟他说开了吗？所以我就说呀，你总是做的多，说的少。从以前就这样。他这人啊，你别理他，就这样，俗称三棍子打不出一个屁，道歉、认软，通通不会。你想听一听我们小的时候发生的事儿吗？嗯，我记得有一次啊，就是他啊把我气的，气得我差点跟他绝交。他干嘛了？他呀，他做了一件特别蠢、特别蠢的事情。明宇、庄远、一飞，我真的需要你们的帮助。帮什么？偷菜。啊！我的排名现在已经下降了，老有人大半夜起来偷我的菜，真的是搞死我了，睡也睡不好。嗯，他这个人嘛，还是蛮仗义的。他帮我把全部好友做物的种植时间，还有成熟时间，全都记录在这个表格里了。你们按照这个时间去偷就行。你叫我们来就是为了这个啊。啊，开心农场真应该给你颁个 VIP。你要是有这点时间，多做几道题，至少提高五个名次。那我做这件事情也不是为了我自己吗？我是为了我们航天城六人组的荣誉而战。偷菜还需要荣誉？哎，我求求了，我求求了，求求你了！我这样，我给你 QQ 充一个月的黄钻，行不行？啊？
，我觉得这款游戏就是在荼毒青少年的心理，我不能助长这种风气。你好自为之。你也知道，我妈根本不让我玩游戏，有这个时间我要做题。哎，我我要练舞。来的也太及时了，现在只有你能帮到我了。行，你帮什么忙？帮他偷菜。偷菜？偷什么菜啊？只要是菜就行。行，我帮你。嗯。北冥有鱼，其名为鳟，鳟之大，不知其几千里也，化而为。宁子，宁子。在逗我吧？嗯，你这菜从哪儿偷的？菜场呀，你也没告诉我你想要什么品种的，我就挑了一个块最大的。你没被抓吧？你这问题问的，他要是被抓，他能出现在这儿啊？就是，谁能抓得住我呀？哎，不过我跟你说啊，我到最后真没敢偷，我最后走的时候把钱悄悄放在那儿就走了。哎，这事儿算不上忙吗？关照啊，绝！北冥有鱼，其名为鳟，鳟之大，不知其几千里也，化而为鸟，其名为鹏，鹏之背，不知其几千里也。挺大的呀，这菜。我当时啊，被笑了整整一个学期，全校的人都知道这件事情了。关超他从来不打游戏，他肯定不知道偷菜这个梗。那他不知道，他就不能问一下吗？他这个人你还不知道吗？总是说的少，做的多。你看你，还是很了解他的嘛。哎呀，好久没回来了，陪我再逛逛。嗯。这种社死的事儿，果然大家都不会忘。哎，你可千万别让我学生知道啊，不然我这课可没法上了。关超，你都三十了，头发都少了，咱脸皮能不能厚点？再说了，做错的事就去道歉，有什么误会就当面解释清楚，也别委屈了自己。还有爱你的人。他以前干的傻事可不止这些，以前觉得呢又好笑又好气，可是现在想一想，其实还是挺可爱的。所以杨帆，我们不要跟傻子生气了，好不好？再给他一次机会，听听他是怎么想的，然后不管你做出什么样的决定，我都支持你。不是挺能说的吗？超，一飞的事儿，我能理解。过去的，就让它过去吧。嗯。怎么了？你这高跟鞋也穿了一天了，累了吧？没事儿，习惯了。你干嘛？上来呀！马上就到家了，走啊！没事儿，咱俩喝把夫妻。上来，来，走。哎，我最近啊想了一个大事。什么大事？我想着呀，咱们要个孩子。我才不要呢！那万一生出来的孩子跟你一样不会说话？谁说生出来的孩子就不会说话呀
，有可能啊，腿又长，跑得又快。那我不信。你不信是吧？我先让你见识见识什么叫优良基因。哎，你敢？的油麦菜，谢谢叔叔，您呢？哎呀，怎么感觉他才是这家的儿子啊？那可不就是我儿子吗？啊，听见没？谢谢爸，来，赶紧吃啊！哎呦呦，你慢点，没人跟你讲。去国外这么久，一点餐桌礼仪都没学会。哎呀，说什么呢？在自己家讲究什么餐桌礼仪？哎。庄园怎么没跟你一起来呀、啊？他跟我来干嘛呀？他准备毕业的论文呢。哦，你看啊，你跟庄远呢是从小一块长大的，知根知底。要我说呢，也别拖了啊，等他一毕业，咱们找个好日子就把这喜事儿给办了。你说，我跟庄远，我们俩真不是能着急的事儿。是啊，我也是觉得不太着急吧。那是，我也觉得应该给闺女多这么点时间。嗯，是，不是？但是，我们知道，从发小变成情侣，那还是有困难的，是吧？多少会觉得有点别扭。但是，你们一定要冲破这阵网，对吧？嗯。都说小手这么一拉，关系就不一样了。打住，爸。人家庄远根本就不喜欢我。什么？哎，你看看你。没事，我们闺女这么优秀，她不喜欢，有的是人喜欢，是不是？是，我是没事儿。不是，我本来就没事儿啊，因为我也不喜欢庄远啊。哥，你等会儿，你等会儿啊。那个，那咖啡厅算怎么回事啊？演戏呢？演戏。演什么戏啊？你不知道，当时他们两个那个可亲热了啊，聊得特别开心。你当我老眼昏花没看见啊？哎，哎，我可真没亲热啊！当时庄远坐的位置就跟我跟我爸现在一样，离这么远，我们俩就正常的说话。而且当时我们俩，我们那是为了逗你们开心，好吧？什么？让我们开心？那就拿这事开玩笑啊？这事阿姨说的对啊，怎么能拿这种事开玩笑呢？你看。讲义这方面就比你懂事儿。对呀、啊，要不说人家讲义能有女朋友呢，你到现在还剩着呢。哎，讲义，你怎么样了啊？我呀、啊。对呀、啊，你跟你那外国女朋友怎么样了？好着吗？女朋友。哎呀呀，这怎么还能忘了呢？你不都给我看过照片吗？就是皮肤黑黑的，眼睛大大的那个。嗯人家是个大明星，把他给甩了，不要他了。我们那是有文化差异，过不下去了。你看看，你要不说哈，这个谈感情必须得是知根知底儿。那你现在是单着呢？你看我们家莹子怎么样啊？哎哎哎哎，行行行行行，你你你别别别拉郎配行不行？搞得我们闺女像嫁不出去了一样。哎呀，有你什么事儿？你插什么嘴呀、啊？我在问蒋毅，蒋毅，你给阿姨，哎呀，哎呀，哎呀，来电话了。哦，我接一下。嗯。你们俩干脆再把我跟关超凑一对儿呗。不是这叫什么话呢？人家关超人结婚了，你你你跟人算什么第三者啊？那叫那叫不道德，不许当小三儿，这是底线。嗯，我闭嘴。关于迷宫的人设问题，你有什么要跟我说的吗？不说话，那我问你。迷宫的人设为什么从一个老头变成了一个女高中生？如果我没有看错的话，这个女高中生就是黄银子吧？这个你打算怎么解释？我会解决的。杨毅，一款商业游戏是有各种成本组成的。
最终是要面向市场的。如果你只顾着个人表达，甚至是已经私人到了这种地步，我认为不是一个专业的游戏设计师应该做的事儿。明天我和高总在公司，等你给我们一个满意的答复。这应该是电路老化问题造成，就把那电饼搁了。外婆，换季了，你要多穿点，注意保暖，千万别着凉了。放心吧，我们会照顾好外婆的。文超，你真是捡着个宝。用你说啊，我当然知道了。外婆，一会儿我们去车站了，等下次我们再回来看您。还有个什么事儿，我刚才还记着呢，那怎么想起来了？我这人老了，就记性不好了。您让我想想啊。没事，外婆慢慢想，想起来再说。嗯，外婆，您是不是想给他们带馄饨呀？哎呀，对对对，馄饨，你看看我，我去拿。有你的，还有简易的，还有庄园明宇的。谢谢外婆。哎呀，我看见你们好啊，外婆就高兴。修好了嗯，你别是这么着急，又没人跟你抢。老蒋，你是不知道，这几天你不在我，天天吃泡面，我怪吃吐了。泡面怎么了？泡面也挺好吃的。黄英子给你做芝士泡面了。啊，老贾，你有问题啊！坦白从宽，抗拒从严，说，时间，就前两天，弟弟，他家，他家，你回去这几天住他家了，有什么问题吗？这还没问题啊！你都住他家了。黄英子家我不是没去过，有顾阿姨做饭，哪还轮得到她什么事儿？说明那几天只有你们俩在家。但是如果只有你们俩在家的话，你们也可以去外婆店里吃馄饨或者下馆子。按照我对黄英子的了解，好不容易回去一趟，她怎么可能会放过吃遍航天城的机会呢？所以，真相只有一个，那就是。那天已经夜深人静，所有的店都已经关门了。哎，你呀、啊，不去做侦探，真是可惜了。痛、啊！你们还干了什么？哎，什么都没发生。不可能，你的表情骗不了我。哎，庄远，你不觉得你现在这个八卦的表情，特别像你妈吗？这不也是为你操心吗？咱们六人组，老关呢，已经有了新的生活、新的家庭。我和明宇恐怕也不会有结果了。但是你和莹子可是我从小到大刻的第一对 CP。你们俩要是没在一起，我就再也不相信爱情了。哎呀
，那就是因为是从小一起玩到大的朋友，那关系才不容易改变嘛。那你看人家老友记，人也是六个人，你跟我好，我跟你好，来来回回的，人也是朋友啊。那二十多岁认识的朋友跟六岁认识的朋友能一样啊？那那把伞呢？你好不容易找回来，你干嘛不直接给他？没找到机会呢，这还需要什么合适的机会啊？哎呦，我帮你给他打电话。打什么电话呀？再说了，又没下雨，送什么伞呢？你确定这跟下不下雨有关系？行，那我就等到下一个下雨天。我不想再在这个家看到这把伞。钟远儿，嗯，这好像是我家吧？哦，吃都得不上你的嘴莹子，哎，婚恋中介的选题已经做好了，再过几天就要上线发布，要不要再看一眼？好。阿姐，我的名字怎么在前面啊？我的意思啊，不是，这是你的项目，而且你是选题发起人，署名在第一位，这不是老规矩吗？你什么时候也开始用规矩跟我说话了？如果没有你，这个项目我早就放弃了，所以这个位置必须是你的。哦，对了，还有一个好消息，你的续约合同已经在走流程了。真的？啊，这个好消息不仅是对于你，对于我来说也是。这么开心啊？你不怕有朝一日我崛起了，把你金牌记者的位置给抢走了？说实话，这个金牌记者我早就当累了，新视角也该出一个接班人了。如果让我选，我希望是你。<笑>聊什么呢？这么开心？主编，你俩什么时候关系变这么好的？最近总见你们粘在一块儿。<笑>你以后会经常看我们在一块儿的。<笑>哦不，暂时不会啊。主编，我要请假。啊？为什么？那工作呢？有影子啊。等这篇文章上线，我就带我儿子度假去了。走了。黄英子，这么多工作等着你呢。丁野的采访呢？你是打算写成人物传记吗？主编，很快了，胜率在望。抓紧。收到。这样的改变我根本接受不了。这是经过公司深思熟虑后的结果。你能告诉我，你不接受的原因是什么吗？女特种兵。逗我玩呢。那女高中生的人设，又好在哪里呢？还是说这个形象对你来说有什么重要的含义？如果你能说服我，那也 OK。高总，我觉得蒋毅的意思是蒋毅，我们平心而论，回到一个商业游戏的本质，特种兵的卖点比女高中生要多得多
，生化危机也不是没有。生化危机跟迷宫本就是两个概念的东西，怎么能混为一谈呢？现在把个人表达和商业输出混为一谈的人是你。江毅，你很有能力、有才华，所以对自己有坚持，这些我都能接受。但你要理解，你把游戏带到了公司，你就要知道，这不是你一个人能说得算的。江毅，你有什么想法，你说出来，我们可以沟通的。你们这是叫沟通吗？你们这叫逼我服从。我才是这个游戏的第一开发者，我才是唯一一个知道这个游戏本该是什么样的人。你们现在就是在逼我把我一手创造出来的东西改成一个面目全非、讨好市场的三流货。如果是这样，我不干了喂，你好。黄英子吗？对，我是，请问哪位？啊，我是 c h l o e 我们之前见过的。我打给你是有件事儿想请你帮忙。蒋毅，他怎么了？是关于迷宫的人设，他和公司的分歧很大，我想请你帮忙劝劝他，让他冷静下来，和公司好好的沟通。好，我知道了。哎，你好，请问你知道蒋毅在哪儿吗？应该在办公室吧，那边，师傅。谢谢。我喜欢你，蒋毅